సో <laughs> Let us begin our video. Firstly, best books for preparation. Who is the best? Who is the best? Average students, below average students, dollars, failure, IA, chances of students. I will tell you about one type of candidates. Don't go with any material for the max subject. ఎందుకంటే అంటే మ్యాథ్స్ కి మీరు మెటీరియల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారంటే రేపు ఎగ్జామ్ లో అది రిప్రజెంట్ చేస్తారు లేదు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ టైమ్ లోనే వస్తుంది అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ద డెత్ బీక్ ప్రిపరేషన్ టైమ్ సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటట్లయితే ఒకవేళ కంప్లీట్ గా ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ ని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చేసరికి తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి అదర్ సమ్ పబ్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా డిపిఎల్ పబ్లికేషన్స్ ఇలాగ ఈ ఎంఎస్ చాన్ పబ్లికేషన్స్ వాటన్నిటితో పోలిస్తే మీకు రేపు ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి అలా బీ పబ్లికేషన్స్ లోంచే ఇస్తారు మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అయినా కూడా వీటిలోంచి ఇస్తారు అండ్ ఆల్సో మీకు ఇచ్చే మేజర్ సజెషన్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో స్టార్టింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఎండింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకొని చూసుకోండి అవి ప్రీవియస్ ఇయర్ లో అడిగి చూస్తారు ఆల్రెడీ అడుగు కూడా ఉంటారు ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఆల్రెడీ అడుగు ఉంటారు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో వీటి తాలూకా ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేవి నేను లింక్ అనేది అప్లోడ్ చేశాను మీరు ఆ లింక్ ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే కంప్లీట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ మ్యాథ్స్ వన్ ఇయర్ వన్ బి లాస్ట్ ఇయర్ వరకు కంప్లీట్ గా ఉంటే మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత ప్రిపేర్ అయ్యి అదర్ మెటీరియల్ ఫర్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఎందుకంటే ఎన్ని ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీకి మీరు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివారంటే మీకు అర్థం కాదు ఈ క్రిటికల్ టైమ్ లో అసలు చదవకూడదు సో మీ దగ్గర ఎవరైనా మెటీరియల్స్ లేకపోతే కింద రాసిన చూడు ఇఫ్ యూఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎన్ని మెటీరియల్ ఐ సిన్సియర్లీ అండ్ ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద బెస్ట్ మెటీరియల్ ఫర్ యువర్ సేక్ ఆఫ్ ది గుడ్ మన్ సో మీరు జాగ్రత్తగా నా మెటీరియల్స్ ఉపయోగించుకున్నా ఎవరి మెటీరియల్ అయినా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి సో మీకు మంచి నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ వన్ ఏ అండ్ వన్ బి చూద్దాం సో మ్యాథ్స్ వన్ ఏ అండ్ వన్ బిలో మీరు ఫోర్ మోస్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే టైం వచ్చేసరికి లాస్ట్ నుంచి చూద్దాం టైం వచ్చేసరికి ఇంకా రెండు వారాలు ఉంది ఇవాళతో మొదలు పెట్టుకుని రెండు వారాలు ఉంది ఈ రెండు వారాల్లో మీరు మొత్తం ఇరవై చాప్టర్లు కంప్లీట్ చేయాలి టోటల్ చాప్టర్స్ టెన్ ఇన్ మ్యాక్స్ వన్ ఏ టెన్ ఇన్ మ్యాక్స్ వన్ బి సో ఇరవై చాప్టర్లు ఇరవై కంప్లీట్ చేయాలంటే కొన్ని చాప్టర్లు డిలీట్ చేస్తారు కొన్ని టాపిక్స్ డిలీట్ చేస్తారు కొన్ని టాపిక్స్ లో కాబట్టి మీరు ఏం బాధపడక్కర్లేదు సిలబస్ కావాలంటే నేను మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉందండి ఒకటి ఆ టెలి మీరు టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అందులో కేఎంఈసి బై హృతిక్రామ్ అని టైప్ చేసినా కూడా వస్తుంది లేదా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ నీకు టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని లేకపోతే అప్డేట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసినట్లయినా నా ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు క్లిక్ చేసి ఉండే పిన్ మెసేజెస్లోనే ఉంటాయి అండి పిన్ చేసి ఉంచాను ప్రతిదీ ఉండండి ఈ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ బయాలజీ మొత్తం నాలుగేటికి సంబంధించిన ఆరు సబ్జెక్టులు మొత్తం అప్లోడ్ చేసి ఉంచాను ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ కావాల్సిన మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ విత్ దేర్ సిలబస్ మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఉంది వాటి లింక్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను మీరు ఓపెన్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోవచ్చు పేపర్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికల్లా మొత్తం థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి వాటిలో మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సిన ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ టెన్ విఎస్ఏ క్యూస్ ఆన్సర్ చేయాలి ఫైవ్ ఎస్ఏ క్యూస్ ఆన్సర్ చేయాలి ఫైవ్ ఎల్ఏ క్యూస్ ఆన్సర్ చేయాలి విఎస్ఏ క్యూస్ టూ మార్క్స్ ఎస్ఏ క్యూస్ ఫోర్ మార్క్స్ ఎల్ఏ క్యూస్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ 20 from YSAQ, 20 from SAQ and also 35 marks from the LAQ section. So, if you want to study here, you can study here in the harder level of VSAQ in 1B, SAQ in 1A, SAQ in 1A is an exemption. If you have a lot of papers in the TSM set, you can study here in the SAQ in the harder level of VSAQ. So, you can study here in the harder level of VSAQ. So, you can study here in the harder level of VSAQ. సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికల్లా మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ ఈజీ డల్ ఇలాంటి టాపిక్స్ ఏమి మీరు పెట్టుకోక్కర్లేదు సో ఈజియర్ లెవెల్ ఎవరైనా చెప్తారండి ఎల్ఏ క్యూ సెక్షన్ ఎన్ని ఎనీ చాప్టర్స్ ఎన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉండవే ఈజీ అవుతాయి మీకు ఎందుకంటే లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు దాటిని ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి సో పాస్ మార్క్ వచ్చేసరికల్లా ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ అండి అఫ్ కోర్స్ వన్ బీకి ట్వంటీ సిక్స్ ఉండొచ్చు కానీ సారీ వన్ బీక్ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటుంది సో సేఫ్ సైడ్ మార్క్స్
ఈ టాపర్స్ వచ్చేసరికి ఎటు తిరిగి సెవెంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకోవడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు సో వన్ ఇయర్లో ఉన్న చాప్టర్ వైజ్ వేటేజ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అనేది కంప్లీట్గా డిలీట్ చేస్తారు వాటి నుంచి మీకు ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పుడు రాయబోయే ఎగ్జామ్కి రాదు అండ్ ఇట్స్ క్లియర్ సో సేఫ్ సైడ్గా మీరు రెండు చాప్టర్లు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఎవరైనా కూడా ఫస్ట్లీ మ్యాట్రిసెస్ థర్టీ త్రీ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఈ థర్టీ త్రీ మీ మార్క్స్ మీకు వస్తాయి అంటే మీరు చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల్లోనే ఖచ్చితంగా మార్క్స్ అనేవి కోల్పోతారు సో ఆ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ చేస్తే థర్టీ త్రీ మార్క్స్ మీకు వస్తాయి కానీ తర్వాత టెక్నోమెట్రిక్ రేషియో సబ్ టూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ నేర్చుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ టెక్నోమెట్రిక్ రేషియో సబ్ టూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది రేపు మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడుతుంది ఐదర్ యూ టేక్ ఎన్ డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కోర్స్ ఆల్సో ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ ఎ మేజర్ ప్రయారిటీ యూ టు దిస్ టెక్నోమెట్రిక్ రేషియో సబ్ టూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్న అక్కడ కనీసం టూ మార్క్స్ అయినా అటెండ్ చేయగలుగుతారు రెండు టూ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు జస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తేనే వస్తుంది ఎవరికైనా ఒకటే చెప్తున్నానండి ఎగ్జామ్లో పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమాత్రం జంకకుండా భయపడకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆ క్వశ్చన్ చదివి అటెంప్ట్ చేయడానికి రెండు మూడు ఫార్ములాస్ మీ మైండ్లో ఉన్న అప్లై చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ రెండు చాప్టర్స్ మీరు వన్ ఇయర్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి వన్ బీ ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ బీలో ఉన్న చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఇది వన్ బీలో ఉన్న చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ప్రకారం మీకు డిలీట్ చేసిన చాప్టర్స్ అంటూ ఏమీ లేవు ప్రతి చాప్టర్ ఉంచారు కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్లో కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి డిలీట్ చేశారు సో ఆ టాపిక్స్ డిలీటెడ్ అనేది సిలబస్ కవరేజ్లో ఉంది సిలబస్ కవరేజ్ అనేది మొత్తం ఆ సిలబస్ మొత్తం మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మేము అప్లోడ్ చేసించాము సో మీరు లోకస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ మూడు నేర్చుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డిఫరెన్షియేషన్ రేపు మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ఉపయోగపడుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ కింద దీని ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు కోల్పోతారు ఇక్కడ కానీ మీరు పెట్టుకోలేదంటే అక్కడ రెండు సెవెన్లో కోల్పోతారు సెకండ్ ఇయర్ ఒక్క దాని గురించి కదా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో మీకు లోకల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఎవరికి చెప్తున్నానంటే అక్కడే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వస్తే చాలా ఈజీ చాప్టర్స్ సో మీరు జాగ్రత్త చేసుకోగలుగుతారు స్టైట్ లైన్స్ పేర్ ఆఫ్ స్టైట్ లైన్స్ మీకు ఉపయోగపడతాయేమో కానీ సెకండ్ ఇయర్లో మీరు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతుంటారు మిగతా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతుంటారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నాలు నాలుగైదు చాప్టర్లు ఏమున్నాయండి మ్యాడ్రసెస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అప్ ఐ మీన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లోకస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎవరైతే డల్లర్స్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వాటిని కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అస్సలు వదలొద్దు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అబో యావరేజ్ అండ్ టాపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకోండి అఫ్ కోర్స్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకోండి మీకు సెకండ్ ప్రయారిటీ కింద రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ మీకు నచ్చేవి చేసుకోండి వన్ బీలో మీరు సెకండ్ ప్రయారిటీ లో కింద పెట్టుకోవాల్సిన చాప్టర్స్ ఏంటంటే త్రీ డీ జామెట్రీ డీజీస్ అండ్ ఇయర్స్ ప్లేన్ ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు మీకు ఫ్యూచర్ లో కూడా మీరు రాయబోయే ఎగ్జామ్స్ కానీ అబో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ అప్లై చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మీకు మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఆ తర్వాత మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎక్టర్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్టర్స్ నేర్చుకోండి రేపు మీకు ఫ్యూచర్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్కి అయినా ఉపయోగమే నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ చూద్దాము ఆ మాటలు ఏమైనా ఫాస్ట్గా అనిపిస్తే మీరు వీడియోని మళ్ళీ చూడొచ్చండి సో మీకు ఇక్కడ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను క్విక్ టైం అందించాలని నేను స్పీడ్గా చెప్తున్నాను టైం రిమైనింగ్ మీకు టూ వీక్స్ ఉంది టోటల్ చాప్టర్ చాప్టర్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సెవెన్ చాప్టర్స్ వీటిలో కొన్ని డిలేట్ అయిపోయింది ఫిజిక్స్లో ఫోర్టీన్ కెమిస్ట్రీలో థర్టీన్ సో మీకు ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని చాప్టర్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు చేయాల్సినవి ఎయిటీన్ చేస్తే చాలు ఎయిటీన్ ఐటమ్ చేస్తే చాలు ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్లో టూ ఎలెక్యూస్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఎక్యూస్లో మీరు సిక్స్ ఎల్ఏ ఎస్ఎక్యూస్ రాస్తే చాలు టెన్ విఎస్ఎక్యూస్ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలి సో మీకు విఎస్ఎక్యూస్ టూ మార్క్స్కి ఉంటాయి ఎస్ఎక్యూస్ ఫోర్ మార్క్స్కి ఎల్ఎక్యూస్ ఎయిట్ మార్క్స్కి టోటల్ పేపర్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది పాస్ మార్క్ వచ్చేసరికి మీకు ట్వంటీ వన్ మార్క్స్కి సో మీరు సేఫ్ సైడ్ మార్క్ కింద పెట్టుకోవాలనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ లేదా ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్కి ట్రై చేయండి ఎవరైతే ఖచ్చితంగా మేము మంచి మార్కులు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా థర్టీ మార్క్స్కి ట్రై చే
ఎలక్ట్రిక్స్ ఉన్న చాప్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీరు తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ మొత్తం రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మీరు రిపేర్ అవ్వచ్చు ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ టోటల్గా మీకు టూ వీక్స్ ఉంది ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ టిల్ నవ్ సో మీకు మొత్తం రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు మొత్తం అన్ని గంటలు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ అవర్స్ అంతే ఒక నైన్ అవర్స్ వేసుకుంది నైన్ అవర్స్ జస్ట్ నైన్ అవర్స్ ఆ నైన్ అవర్స్లో కూడా మీరు మార్నింగ్ ఎన్నింటికి లేస్తారో లేవరో నాకైతే తెలియదు మీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటారు డ్యూ టు సమ్ దసరా హాలిడేస్ వచ్చేసింది సో మీరు కొంచెం బతకేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ బద్దకాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ ఎయిట్కి మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ టు నైన్ నైన్ టు టెన్ టెన్ టు లెవెన్ అంతే త్రీ అవర్స్ చాలు త్రీ అవర్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి కంప్లీట్ మ్యాథమెటిక్స్ మీరు వన్ ఏకి ఎంత టైం పెట్టుకుంటారో వన్ బీకి ఎంత టైం పెట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం వన్ బీక్ ఎక్కువ టైం పెట్టుకోండి అని మాత్రం నేను సజెస్ట్ చేస్తాను లేదా ఈక్వల్ టైం మెయింటైన్ చేసుకోండి వన్ బీక్ మటుకు ఎక్కువ టైం ఇవ్వాల్సిందేనండి ఈక్వల్ టైం కూడా కుదరదు ఎందుకంటే వన్ బీక్ చాలా కష్టంగా అవుతుంది మీరు ఎంత నేర్చుకున్న సింప్లిఫికేషన్లో పోతుంది అక్కడికి చిన్న చిన్న చాప్టర్లో కూడా మీరు ఖచ్చితంగా తప్పులు చేస్తారు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి నేను కూడా రాసినప్పుడు ఇదే తప్పులు చేశాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను సో ఆ తర్వాత మీరు వచ్చేసరికి అలా చేయాల్సిన ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు మార్నింగ్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ సెషన్ కొద్దాం త్రీకి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మధ్యలో మీరు ఏం చేసుకున్నారని మీ ఇష్టం ఓకేనా మీరు నేను చెప్పిన ఈ ప్రిపరేషన్ టైంలో మీరు మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వండి కానీ మిగతా టైంలో మీ ఇష్టం అండి మీ ఇష్టం స్టార్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే రివ్యూ ఓకే ఫోర్ అవర్స్ ప్లాన్ చేసుకోండి త్రీ టు ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ సెవెన్ వరకు త్రీ నుంచి సెవెన్ వరకు మధ్య మధ్యలో బ్రేకులు తీసుకోండి ఆపకుండా చేయడానికి మీరే మెషిన్ కాదు రోబోట్ కాదు సో మధ్య మధ్యలో తీసుకోండి బ్రేక్స్ పర్లేదు సో మీరు మొత్తం ఎన్ని చేయాలి ఇప్పుడు మొత్తం త్రీ టు ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అఫ్ కోర్స్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కెమిస్ట్రీకి కేటాయించుకోండి కంప్లీట్ కెమిస్ట్రీకి కేటాయించండి తర్వాత వచ్చేసరికి అలా ఫిజిక్స్ చేసుకోండి లాస్ట్లో ఫిజిక్స్ చేసినా కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లాస్ట్లో ఫిజిక్స్ ఎందుకు పెట్టానంటే మీరు రేపు ఎగ్జామ్ అనగా కూడా ఇవాళ ఫిజిక్స్ ప్రిపేర్ అయినా మీరు మంచిగా పాస్ అవుతారు లేకపోతే మంచి మార్కులు అనేది తెచ్చుకోగలుగుతారు కానీ కెమిస్ట్రీ అనేది మీరు డే వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చేసరికి అలా మర్చిపోయే స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ టైం ఖచ్చితంగా ఒక టూ అవర్స్ అయినా మ్యార్ గ్యారంటీగా టూ అవర్స్ కూడా కాదంటే టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా గ్యారంటీగా కెమిస్ట్రీకి అనేది కేటాయించాల్సి ఉంటుంది సో మీకు మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని అవర్స్ వచ్చినాయి మార్నింగ్ ఒక త్రీ మధ్యాహ్నం ఒక ఫోర్ ఓకే నేను నైన్ అవర్స్ అన్నా కదా రిమైన్ సిక్స్ టు సెవెన్ మార్నింగ్ ఆ తర్వాత మీరు నిద్రపోయే ముందు కనీసం ఒకసారి నేను బుక్ తీస్తారేమో కానీ మీకు ఒకవేళ నిద్ర రాకపోయినా నేను పర్సనల్ సజెషన్ నేను మీకు ఇచ్చేది ఏంటంటే నేను చేసేది ఏంటంటే నాకు అప్పుడప్పుడు నిద్ర రాకపోతే ఏదో బుక్ తీసేవాడిని ఖచ్చితంగా నేను బుక్ చేస్తాను ఆ బుక్ తీసి ఏదో ఫామ్లానో ఏదో రివైజ్ చేస్తాను కానీ ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి నిద్రపోవడానికి ఒక గంట టైం అనేది రిలాక్సేషన్ టైం అనేది పడుతుంది అకార్డింగ్ టు సైన్స్ సో మీరు ఆ రిలాక్సేషన్ టైంని కూడా మీ ప్రిపరేషన్ టైం కింద యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు గ్యారంటీగా మంచి స్కోర్ అనేది తెచ్చుకుంటారు సో నా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో అర్థమైంది కదండి మీరు కొడుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఒక గంటనే పడుతుంది ఆ గంట మీరు రివైజ్ చేసుకుని ఒక ఫామ్లో అయితే రివైజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫిజిక్స్లో ఫార్ములాస్ వస్తాయి సో ఆ ఫార్ములాస్ మీరు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీకు ఒక విఎస్ఏ క్యూ రాలేదా విఎస్ ఏ క్యూ చదువుకోండి ఈ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో విఎస్ ఏ క్యూస్ మీరు కెమిస్ట్రీలో ఎన్ని చదివినా అక్కడ కొత్తగా అడుగుతాడు అవుట్ ఆఫ్ కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మీరు జాగ్రత్తగా ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మ్యాథ్స్ వచ్చేసరికి అలా మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా బేస్ ఇస్ ద టోటల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెషన్ సో మీరు మొత్తం ఫార్ములాస్ కానీ కంప్లీట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లైఫ్ లాంగ్ మీకు సెటిల్ అయిపోయినట్ట అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫార్ములాస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్ ఇన్ వన్ ఏ అండ్ వన్ బి అకార్డింగ్ టు ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ సో మీరు ఫార్ములా వచ్చిందంటే అక్కడ మీ క్వశ్చన్ మీరు చేసి ఉండకపోయినా నెంబర్స్ మార్చ్ చేసినా కూడా మీరు అప్లై చేసే ప్రాసెస్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా ప్రైల్లో స్ట్రైక్ అవుతుంది సో ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి సో మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఎదురు తిరిగి మీరు ఎయిట్కి లేవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ ఒక టూ అవర్స్ ముందే ప్లాన్ చేస